வணக்கம் தமிழ் சமையல் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கின்றேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ஃபிஷ் கிரேவி மீன் குழம்பு இதற்கு தேவையான பொருட்கள் கடுகு ஜீரகம் வெந்தயம் அரை ஸ்பூன் புளி பெரிய நெல்லிக்காய் அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு ஸ்பூன் சின்ன வெங்காயம் பத்து தக்காளி ரெண்டு வரமிளகா பச் பச்சை மிளகாய் ரெண்டு கருவேப்பிள்ளை தேவையான அளவு மிளகாய்த்தூள் மல்லித்தூள் மஞ்சள் தூள் மிளகாய்த்தூள் ஒரு ஸ்பூன்னா மல்லித்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் மஞ்சள் அரை ஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு மத்தி மீன் அரை கிலோ இதை சூட மீன்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் சாடன் ஃபிஷ் நல்லெண்ணெய் ரெண்டுலேருந்து மூணு ஸ்பூன் தண்ணி தேவையான அளவு வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் பெரிய நெல்லிக்காய் அளவு புளியை நல்லா ஊற வச்சு கரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேன் அதை பவுலில் சேர்த்துக்கிறேன் இதே கப்பில் ரெண்டு கப் தண்ணி சேர்த்துக்கணும் இதோட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற மிளகாய்த்தூள் மல்லித்தூள் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மிளகாய்த்தூள் ஒரு ஸ்பூன்னா மல்லித்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் மஞ்சள் அரை அரை ஸ்பூன் இது ஒன் எஸ்டு டூ ரேஷியோவில் நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான கார அளவுக்கு நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் பச்சை மிளகாய் ரெண்டு கிள்ளி போட்டேன் இப்போ எடுத்து வச்சுருக்கிற தக்காளியை நல்லா இந்த தண்ணியில் கரைச்சி விட்டுக்கணும் தக்காளி நல்லா கரையணும் தக்காளி நல்லா கரைஞ்சி வந்துருச்சு இதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கணும் இப்போது தக்காளி புளி தண்ணி ரெடி ஆயிடுச்சு இதை வச்சு நம்ம எப்படி மீன் குழம்பு பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் எவர் சில்வர் பாத்திரத்துலேயோ நான்ஸ்டிக் பாத்திரத்துலேயோ செய்கிறத விட மண் பாத்திரத்துலேயோ இரும்பு பாத்திரத்துலேயோ செஞ்சால் டேஸ்ட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் என்கிட்ட இரும்பு பாத்திரத்தை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்டவ்வில் பாத்திரம் வச்சு பாத்திரம் சூடான பிறகு அதில் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் நல்லெண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணணும்னு இல்லை நீங்கள் உங்ககிட்ட என்ன ஆயில் இருந்தாலும் நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணால் கொஞ்சம் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இப்போது கடுகு சேர்த்துக்கிறேன் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சு வந்த பிறகு ஜீரகம் வெந்தயம் ஆட் பண்ணியாச்சு இதோட கருவேப்பில்லை இப்போ இதெல்லாம் நல்லா பொறிஞ்சு வந்த பிறகு கொஞ்சம் பெருங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன் அதோட நம்ம வரமிளகா ரெண்டு வரமிளகா எடுத்து வச்சுருந்ததையும் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ இதை நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் இதோட சின்ன வெங்காயம் பத்து எடுத்து வச்சுருக்கிறத சேர்த்து நல்லா வெங்காயம் வதக்குற அளவுக்கு வதக்கி விடணும் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற தக்காளி புளி தண்ணியை நம்ம சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி புளி கரைசல் சேர்த்த பிறகு பாத்திரத்தை மூடி வச்சிடணும் ஒரு பத்து நிமிஷம் அதே நேரத்தில் இன்னொரு ஸ்டவ்வில் ஒரு பாத்திரம் வச்சு கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி அதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அதோட பத்து வெள்ளை பூண்டு தோல் உரிக்காமல் சேர்த்துக்கிறோம் நம்ம ஏன் வெள்ளை பூண்டு சேர்த்துக்கிறோன்னா இது லாக்டவுன் பீரியட்னால் எனக்கு கொத்தமல்லி கிடைக்கலை ஸோ குழம்பு கொஞ்சம் நல்லா இன்னும் ஸ்மெல் அதிகமாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக நான் பூண்டு சேர்த்துக்கிறேன் பூண்டு தோல் உரிக்காமல் போ போட்டால் டேஸ்ட் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் ஸ்மெல்லும் நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் குழம்பு முதல் கொதி வந்துருச்சு இப்போது நல்லா வதக்கி வச்சுருக்க வதக்கின பூண்டை குழம்போடு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கணும் இதோட அடுத்து மிளகு அரை ஸ்பூன் வெள்ளம் அரை ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மிளகும் வெள்ளமும் டைஜஷனுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் நம்ம எந்த நான்வெஜ் செஞ்சாலும் கடைசியாக கொஞ்சம் மிளகு ஆட் பண்ணுறதுனால நமக்கு ஒரு நல்ல ஃப்ளேவரும் கிடைக்கும் நான்வெஜ் மட்டும் இல்லாமல் வெஜ்லேயும் ஃப்ரைட் ஐட்டம்ஸ் ட்ரை கிரேவிஸ்லேயும் கடைசியாக மிளகு ஆட் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற மத்தி மீனை ஒன்று ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கலாம் எல்லா ப்ராசஸும் முடிஞ்ச பிறகு கடைசியாக தான் இந்த மத்தி மீன் ஆட் பண்ணணும் இது சின்ன மீனுங்கிறதால சீக்கிரம் நம்ம ஆட் பண்ணால் மீன் குழஞ்சிரும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு செவன் மினிட்ஸ்க்கு முன்னாடி தான் நம்ம இந்த மீன் ஆட் பண்ணணும் மத்தி மீன் மற்ற மீன்களை கம்பேர் பண்ணும்போது விலை ரொம்ப கம்மி ஆனால் இதில் உள்ள நியூட்ரியன்ஸ் அதிகம் இதில் பொட்டாஷியம் கால்சியம் வைட்டமின் பி டுவெல் வைட்டமின் டி இருக்குது அது மட்டும் இல்லை இதில் ஒமேகா த்ரீ அதிகமாக இருக்கிறதுனால நம்ம ஹார்ட் சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள்லாம் இது கண்ட்ரோல் பண்ணும் எந்த வயசில் உள்ளவங்களும் இந்த மீன் சாப்பிடலாம் இந்த மீன் நம்ம ரெகுலராக எடுத்துக்கிட்டால் நம்ம ஸ்கின் நல்லா ஷைனிங்காக இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம வெயிட்டும் ஈக்குவலாக மெயின்டைன் ஆகிட்டுருக்கோம் நம்ம வெயிட் லாஸ்க்கும் இதை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம்
5 minutes ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம குழம்பு ஓபன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்க சுத்தி எண்ணெய் விட்டு 5 minutes லே எப்படி ஆயிடுச்சுன்னு பாருங்க மீன் நல்லா வெந்திருக்கு உடையல இத மத்த குழம்பு மாதிரி நம்ம கலக்கி விட கூடாது அப்படியே மூடி வச்சிரணும் யம்மியான மீன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இத செஞ்சது சாப்பிடாம ஒரு 3 4 hours கழிச்சோ இல்ல அடுத்த நாளோ சாப்பிட்டா செம்ம டேஸ்டா இருக்கும் இத செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த மீன் குழம்பு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம தமிழ் சமையல் சேனலை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் ஐகான் கிளிக் பண்ணுங்க தேங்க்யூ